रोटेशनल मोशन देखिए So, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट वो लिया हुआ है वो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस सेंटर से ओपी है अब हम क्या करेंगे आफ्टर सम टाइम दैट पार्टिकल इज एट राइट नाउ द पार्टिकल इज एट पी पॉइंट ओपी द एंगल विच इज अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो साइड है इससे उसने एंगल क्रिएटेड किया वो थीटा है अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दिस इज मैक्सिमम डिप्लेसमेंट हो जाएगा उसका मेन पोजिशन दिस इज कॉल्ड मेन पोजिशन एंड दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी वो कितना अब तक जाएगा यहां से स्टार्ट करेंगे तो वो अप करके अप करके इतना मैक्सिमम जाएगा तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्स अब जो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो उसको बोलेंगे स्मॉल एक्स तो हमें अभी फाइंड करना है आफ्टर अ टाइम टी वो कितना डिस्प्लेस किया हुआ अभी रेस्ट पोजिशन पे था फिर वो यहाँ पे था अभी रेस्ट आफ्टर सम टाइम टी इट विल गोज ओवर हियर सो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है सो दिस इज वी हैव टू फाइंड दिस मच स्मॉल एक्स सो दिस कैपिटल एक्स दिस एंगल इज थीटा so so can I write small x is equal to cap, uh, capital x sin theta so this is what we can write so, आपको क्या करना है सो एक्स so, की जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स साइन थीटा जो एक्स है वो है स्मॉल एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ मीन पोजिशन आफ्टर अ टाइम टी कैपिटल एक्स यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा उसका एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो एक्स कैपिटल एक्स यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन है एंड दिस इज साइन थीटा सो दिस इज बेजिक इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट so now can I write theta की जगह पे omega t लिख सकता हूं because I know omega is theta upon t that's why I can write theta is equal to omega t अब मुझे velocity of flying करना है तो displacement upon time करना पड़ेगा so I am differentiating this equation with respect to time तो इसको मैं बोलूँगा x dot यानी velocity तो इसका करोगे x इसे डी sine omega t का होगा cos omega t और omega t का होगा omega अब ये हुआ velocity आ now I want acceleration so I want to do x double dot x double dot यानी two times differentiation with respect to time So, इसका आप करिए तो ओमेगा केस एक्स एज इट इज रहेगा कोस ओमेगा टीका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टीका हो जाएगा ओमेगा सो so, ये बेसिकली बन जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी अब क्या होगा ये जो एक्स साइन ओमेगा टी है उसकी जगह पे तो मैं स्मॉल एक्स लिख सकता हूं सो इट विल बी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी एक्स डबल डॉट प्लस ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक इक्वेशन बोलते हैं पर यहाँ पे देखिए एक्स डबल डॉट यानी कि आपका एसोलेशन है तो वहां पे देखिए आपका एसोलेशन है वो मीन पोजीशन एक्स यानी मीन पोजीशन जो एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एक्स उसके डायरेक्टली प्रपोजनल है सो यहाँ जिसका एसोलेशन उसके डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन है उसका डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रपोजनल में हो और टूवर्ड दी मीन पोजिशन हो क्योंकि माइनस यानी टूवर्ड दी मीन पोजिशन हो ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है और इस इक्वेशन को आपको याद रखना है दैट इज द बेसिक और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन So this is what you have to remember. After that time, we will see the time period. So time period, who says it? So it is time required to complete a one cycle. So time period is equal to what? Two pi by by omega. This equation, you have to remember. Time required to complete one cycle. Frequency is what? Number of times cycle repeated per unit time. Number of times cycle repeated per unit time. And frequency, any one upon time period, is it? So time period two pi by omega will be. So what will happen? It will be ultra omega upon two pi. फिर आता है एम्पलीट्यूड यानी कोई भी चीज अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर कहां तक जाएगा जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होगा वो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड फिर आएगा स्टिफनेस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को बोला जाता है कैपिटल के उसका इक्वेशन होता है एफ अपॉन डेल्टा एफ यानी फोर्स अप्लाइड एंड डेल्टा मीन डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग सो फोर्स अप्लाइड अपॉन डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के डिग्री ऑफ फ्रीडम तो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए उसको शो करने के लिए जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोर्डिनेट्स रिक्वायर्ड किसी भी अगर सिस्टम को आपको स्पेसिफाई करना है तो आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए होगा उसको बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप किसी सिस्टम को बता रहे हो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बताना जरूरी है एक ही कोऑर्डिनेट में आप उसकी पूरी मोशन है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो उसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता है किसी भी सिस्टम है उसको आप दो कोर्डिनेट से ही उसकी पूरा का पूरा जो मोशन है सिस्टम का वो स्पेसिफाई कर सकते हो तो उसको टू डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी तरीके से थ्री जो भी सिस्टम है उसकी अगर फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कोई भी सिस्टम ले लो अगर उसका फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसको डिस्क्रीट या फिर लंब पैरामीटर सिस्टम भी बोला जाता है और कोई ऐसे सिस्टम है जिसका इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसको कंटिन्यूस और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोला जाता है अब डैम्पिंग क्या है तो डैम्पिंग यानी कोई भी चीज के ऊपर जो चीज वाइब्रेटरी मोशन कर रही है 
दो कोई भी चीज ऐसी चीज जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है सो रेजिस्टेंस टू द वाइब्रेटिंग मोशन इज कॉल्ड डैम्पिंग सो डैम्पिंग यानी अपना रेजिस्टेंस है जो भी वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है अब इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जो कंटिन्यूस वाइब्रेटिंग मोजिशन कर, कर रही है वाइब्रेटिंग मोशन इट विल कम ऑन टू द रेस्ट आफ्टर सम टाइम सो दैट इज डैम्पिंग इज आवर रेजिस्टेंस सो ना आफ्टर दैट डैम्पिंग कॉपिशन विच इज नोन एज सी तो उसको होता है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी सो फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग उसके बाद आता है टेल एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम वाइब्रेटरी सिस्टम कितनी चीज होती है बेसिकली एक स्प्रिंग होती है एक मास होता है और एक डैम्पर होता है स्प्रिंग होती है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है मास के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है और डैम्पर वो चीज होती है जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी वो डिसिपिटेड होती है और आफ्टर सम टाइम आपका जो सिस्टम है वो फिर वाइब्रेटर मोशन से रेस्ट पे आ जाता है एक्सटर्नल एक्साइटेशन मीन मे वॉट आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हो सिस्टम के ऊपर दैट इज नॉन एज एक्सटर्नल एक्साइटेशन फिर आता है स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग एफ ए बहुत इंपॉर्टेंट है कई कई बार एग्जाम में पूछ लिया करते हैं स्प्रिंग इन सीरीज तो आप यहाँ पर देख रहे हो दो स्प्रिंग सीरीज में अगर उसके लिए मुझे अगर ये दो स्प्रिंग है उसका इसका कॉपिशन के वन है स्प्रिंग कॉपिशन इसका स्प्रिंग कॉपिशन के टू है तो अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग यानी के ई में कन्वर्ट करना है दो सीरीज का इसका इक्विवेलेंट मुझे स्प्रिंग कॉपिशन चाहिए तो क्या करना होगा तो अब एक पहली प्रॉपर्टीज हमें समझनी होगी कि जो अगर स्प्रिंग सीरीज में होती है उसका टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू उस दोनों के स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन का एडिशन यानी इसका टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा है तो इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा वन डेल्टा टू होगा सो टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दो इस दो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और इसमें जो दोनों स्प्रिंग पे फोर्स लगता होता है वो सेम होता है जो भी सीरीज होती है सबके फोर्स सेम लगता है तो यानी टोटल फोर्स एम जी है तो इस पे भी जो भी लो फोर्स लग रहा होगा एम वन जी और इस पे लग रहा होगा एम टी जी तो तीनों का फोर्स कितना होगा सेम एम जी इज इक्वल टू एम वन जी इज इक्वल टू एम टू जी ना आई नो डेल्टा इज इक्वल टू वॉट सो वी नो दैट k is equal to f upon delta so delta is equal to what f upon k so can i write f upon k to iske liye f mg aur k kya ho jayega ke isi tarah is tarike m1 g upon k aur iske liye likha jayega f2 g upon k2 lekin we know the force is same for the spring in series so mg mg cancel so 1 upon k is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 usi tarike se agar aapki spring parallel mein yahan pe dekhiye iska option k1 iska go to agar mujhe equivalent coefficient chahiye so iski property samajh lo जो भी स्प्रिंग पैरेलल में होती है उस सब के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो सेम होता है और जो टोटल फोर्स होता है वो दोनों के स्प्रिंग का जो भी दो स्प्रिंग यहाँ पे लगाई है तो उस दोनों के इंडिविजुअल फोर्स के एडिशन के बराबर होगा सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एम टू जी नाउ आई नो दैट आई एम हैविंग एम जी सो अगर फोर्स है मेरे पास तो के इंटू डेल्टा लिख सकता हूँ सो so, इसके लिए के ई इंटू डेल्टा इसके लिए के वन डेल्टा वन इसके लिए के टू डेल्टा टू लिख सकता हूँ लेकिन वी नो दैट डेल्टा इज सेम फॉर एवरी एवरीथिंग तो डेल्टा इसके लिए सेम हो जाएगा पैरेलल के लिए सो एक यही क्या हो जाएगा के वन प्लस के टू तो इस तरीके से पैरेलल के लिए इस तरीके से इक्वलेंट कॉफिशन आता है उसी तरीके से सेम चीज अगर डेम्पर को आप लेते हो तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग की जगह पर डेम्पर दिखाना है यहाँ पे भी डेम्पर दिखाना है तो सेम ही चीज होगा ट्रैम्पिंग कॉफिशन आपको लेना पड़ेगा तो अगर उसके लिए सीरीज में तो वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस सी टू अगर डेम्पर पैरल में है तो इक्वेलन डेम्पिंग कॉफिशन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू तो सेम थिंग अप्लाई फॉर दी डेम्पर एज वेल Now we have to see the types of vibration. Free vibration, यानी किसी भी सिस्टम है जो वाइब्रेटरी सिस्टम है उसको आपने फोर्स दिया एंड देन आपने छोड़ दिया तो वो कुछ टाइम पे वो प्रमोशन करेगी एंड देन इट विल कम टू द रेस्ट आप उसको फोर्स एक बार इक्की बार फोर्स दे रहे हो फिर उसको छोड़ दे रहे हो दैट इज कॉल फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन यानी मान लो कि आप इच आफ्टर एवरी सेकेंड आप फोर्स को रिपीट कर रहे हो एक बार फोर्स लगाया देन आफ्टर टू सेकेंड मान लो कि एवरी टू सेकेंड में फोर्स लगा एक बार फोर्स लगाया फिर टू सेकंड्स हुई फिर अगेन मैं फोर्स लगाऊं तो रिपीटेड जो फोर्स लगता जाएगा दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन लेख लो वो रेस कंटिन्यूसली आफ्टर सम टाइम फोर्स लगता है पिस्टन के ऊपर दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन अनडैम्प्ड वाइब्रेशन किसी भी आओ कोई भी वाइब्रेशन हो उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ना लग रहा हो वो किस उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नेगलिजिबल हो दैट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन और डैम्प वाइब्रेशन यानी किसी भी चीज है वाइब्रेटरी मोशन कर रही है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग रहा है दैट इज कॉल्ड डैम्प वाइब्रेशन या उसको ट्रांजिट वाइब्रेशन भी बोलते हैं लॉन्जिट्यूडल वाइब्रेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ मान लो कि कोई एक सी चीज है ये सब चीज है उसकी एक्सिस और यहाँ पे मैंने एक डिस्क लगाई हुई है ये एक्सिस है आप देख लो दिस इज एक्सिस और यहाँ पे एक डि
दोस्तों ने लिखा यहाँ पे डिस्क लगाई हुई है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने लगी गोल गोल उसकी मोशन हो जाएगी तो आपको क्या होगा एक्सिस के ऊपर ट्रस्टिंग और अनट्रस्टिंग मोमेंट होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल वाइब्रेशन लीनियर वाइब्रेशन यानी कोई भी चीज है अपने एक्सिस के अराउंड एक्सिस के अराउंड वाइब्रेशन कर रही है दैट इज कॉल्ड लीनियर वाइब्रेशन यानी यहाँ पे मास और स्प्रिंग वाला और नॉन लीनियर यानी ये एक्सिस यहाँ पे लेकिन उसका जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ट्रांसवर्स तो वो नॉन लीनियर वाइब्रेशन है डिटर्मिनिस्ट्रिक यानी कोई भी चीज के ऊपर अपना वाइब्रेशन है उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी अगर आपको वैल्यू एट एनी टाइम आपको पता चल सके वैसी चीज को हम डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन बोलते हैं और कोई ऐसी चीज के जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एट एनी टाइम टी दैट इज कॉल्ड रैंडम वाइब्रेशन तो ये वाइब्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर करे आगे हम इसके आगे और जाएंगे और फिर एग्जांपल और सब देखेंगे तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो यू लाइक दिस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नाइस डे बाय